Aujourd'hui, dans deux minutes pour parler de, on va parler de Bioshock, un FPS sorti sur euh, plein de plateformes euh, de consoles différentes. Il est vieux ce jeu, non Oui, mais là, il est ressorti sur PlayStation 3. C'est quoi comme jeu exactement Alors, imagine un FPS euh, style Doom, mélangé avec les X-Men et euh, avec des décors euh, de Jules Verne. Waouh Donc, en gros, c'est comme si tu regardais euh, le DVD des X-Men sur ton DVD portable dans Space Mountain et avec un flingue. Voilà, oui, c'est un peu imagé, mais c'est ça. Hey, hey, je suis muté Hé hey, hé, hey, je suis énervé C'est un très beau jeu qui nous plonge dans une ville sous-marine complètement dévastée. Qui nous plonge dans une ville sous-marine Oui. Qui nous plonge dans une ville sous-marine Qui nous plonge dans une ville sous-marine, euh, ça te fait pas honte, là, ça te choque pas, euh, ce, cette phrase ben en fait, euh, ça ne me choquait pas avant que tu le répètes trois fois, mais maintenant, oui, j'ai un peu honte. Alors, moi, je me pose la question, comment on peut mélanger euh, l'homme de l'Atlantide, les X-Men, Jules Verne et Doom en faisant un jeu qui est bien Je ne crois pas, moi. Tu ne crois pas Non. Ah ouais <rire> Eh ben si. <rire> je suis envoyé par les gens de la surface, car mon pouvoir... Mon pouvoir est et de faire le tour du monde en 80 jours. Dans le jeu, tu survis à un crash d'avion et tu te retrouves dans ah. une cité sous-marine que des humains ont construit pour échapper aux gouvernements mondiaux, en fait, la plupart des gouvernements, et ils ont créé leur propre cité avec leurs propres lois. C'est des scientifiques et euh, des hommes euh, riches qui ont créé cette cité. Et donc, il n'y a que le gratin, si tu veux, du monde à l'intérieur. Le gratin dauphinois. Euh, voilà. Et, et, et même des choix. Euh, ils sont allés chercher dans toutes les régions. Et, et en fait, euh, au bout d'un moment, dans cette cité, il y a une substance qui apparaît. C'est une substance, une, tu te piques le bras. Et en fait, tu chopes des super pouvoirs. Euh, la glace, euh, l'électricité, le feu, etc. La télékinésie. Le problème, c'est que cette sub substance, euh, tout le monde l'utilise. Mais elle rend fou. Et en fait, au moment où, où dans le jeu, tu arrives dans, dans la cité, il n'y a quasiment plus personne, tout est dévasté. Et les seules personnes qui restent sont complètement tarées avec des super pouvoirs et cherchent à te buter. C'est flippant un peu comme jeu, alors. Ah ça, ça fait fouetter des fesses. Il hein. euh, y a des petites filles zombies qui sont tout le temps accompagnées d'un gros scaphandrier qu'ils appellent le golem, qui est une vrille géante. Et chaque fois que tu les croises, mais t'as peur. Tu joues à ton jeu, t'es chez toi, tu flippes. Tu flippes parce que non seulement il y a les gamines zombies... Bah, c'est hyper malsain parce que tu sais qu'elle peut tuer des gens, qu'elle qu vole leur sang, etc. C'est hyper malsain, mais c'est une enfant. Et d'un autre côté, il y a ce, ce golem géant qui fait un bruit de machine, qui fait... Comme ça, tu flippes, t'es hyper mal à l'aise et tu flippes. Alors c'est bien Bioshock. Ah Bioshock, euh, on dit Bioshock, hein, c'est la cave qui le dit. Pardon. Bioshock, c'est vraiment très très bien, c'est beau, c'est... Le scénario est en béton, les décors sont en béton, l'ambiance est en béton. Bon... Le seul problème, c'est que c'est un petit peu dur, mais, euh, mais je vous invite à y jouer et à ne pas le télécharger. Bioshock, c'est validé Et ça, c'est pour toi, Cyril. De sa part, hein, moi, ça n'a rien à voir avec toi. Moi, je valide, il n'y a pas de double sens. Ouais. Merci pour Nadia. <rire> <rire>